गुड इवनिंग तो यहाँ पर देखिए ये 65 फाइव कैप्सूल्स हैं रिलेटेड टू थर्ड पेपर कैप्सूल्स मीन्स फैक्चुअल फैक्ट हैं और देखिए यहाँ फर्स्ट पोएम है वुमेन टू मैन वुमेन टू मैन पोएम को अ पोएम रिटर्न बाई जूडिथ राइट एक ऐसी पोएम है जिसको जूडिथ राइट ने लिखा है दिस पोएम बिगिनस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड ये पोएम एक बच्चे के डिस्क्रिप्शन के साथ में शुरू होती है इन द फॉर्म ऑफ फोएटेस बच्चा जो कि फोएटेस के फॉर्म में है सी कॉन्सर्ड अबाउट द चाइल्ड अब वो उस बच्चे को लेकर पोएटेस यहाँ पर जोडिथ राइट उस बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं डिस्क्राइब्स द चाइल्ड एज एन आईलेस लेबरर और उस चाइल्ड को एक आईलेस लेबरर के रूप में डिस्क्राइब करती हैं डेट आर ग्रोइंग इन साइड इन द डार्कनेस ऑफ हर वोम्ब ये आईलेस लेबरर चाइल्ड जो कि इनके वोम्ब में ठीक इनकी कोख में डार्कनेस में ये ग्रो कर रहा है चाइल्ड इज आल्सो हंटर चाइल्ड को एक हंटर भी इन्होंने बताया है इसलिए बताया क्योंकि चाइल्ड जो कि वोम्ब में है वो जो है हाथ पैर जब हाथ पैर जब कोई चाइल्ड जब पेट में रहता है तब वो हाथ पैर चलाता है ठीक तो एक तरह से हंटर भी है चाइल्ड इज आल्सो मेकर ये एक मेकर भी है क्योंकि ये चाइल्ड आगे चलकर इसकी इसका भी शादी ब्याह होगा और ये भी बेबी बॉर्न करेगा तो ये चाइल्ड को एक मेकर के रूप में बताया है एंड चाइल्ड इज इज आल्सो अ क्वेश्चन और चाइल्ड एक क्वेश्चन है अपने आप में क्वेश्चन है क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि मेल होगा या फीमेल होगा इसका सेप कैसा होगा बिल्कुल ये सेपलेस है और इट इज आल्सो एन आंसर और ये जो है आंसर भी है मतलब जब ये पैदा होगा तो वहाँ से सारे क्वेश्चंस इस तरीके के कि ये मेल हैं कि फीमेल हैं इसका कलर कैसा होगा सेप कैसा होगा सारा चीज आंसर ये अपने आप में दे देगा खुद दे देगा ठीक पोएम में चार स्टेंजा हैं वुमेन टू मैन पोएम में कितने स्टेंजा हैं फोर स्टेंजा हैं पोएम हैज मोर देन वन एक्सटेंडेड आइडियंस पोएम में एक से अधिक आइडियंस हैं एक से अधिक आइडियंस का मतलब एक तो हैं हस्बैंड ऑफ पोएटेस एक तो पोएटेस के हस्बैंड हैं ठीक और दूसरा एवरी वुमेन एवरी वीमेन एंड मैन हर औरत या हर जो है मनुष्य हैं ठीक और तीसरा आइडियंस है अ ग्रुप ऑफ लर्न पर्सन फॉर टेक्स्ट और तीसरा आइडियंस वो हैं जो कि इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं ठीक तो इस पोएम में थ्री आइडियंस हैं एक तो हस्बैंड हो गए हस्बैंड ऑफ पोएटेस दूसरा एवरी मैन एंड वुमेन ठीक और तीसरा अ ग्रुप ऑफ लर्न अ ग्रुप ऑफ लर्न पर्सन फॉर टेक्स्ट टेक्स्ट को पढ़ने वाले जो हैं जो विद्वान लोग हैं वो हैं तीसरा अच्छा नेक्स्ट है देखिए पर्पज ऑफ द पर्पज ऑफ पोएटेस इन दिस पोएम इस पोएम में किस कौन सी पोएम में वुमेन टू मैन इस पोएम में जो पोएट का पर्पज है जो पोएटेस का पर्पज है वो ये है नॉट ओनली नॉट ओनली टू रिवील्स हर इमोशंस टू हर हस्बैंड अपने इमोशंस को अपने हस्बैंड के ही सामने रिवील नहीं करना बट आल्सो टू द वर्ल्ड बल्कि उसको वर्ल्ड के भी वर्ल्ड के भी सामने रिवील करना है क्लियर है तो इलेवन कैप्सूल्स हैं इसको रिवाइज करिए एक बार देखिए यहाँ पर वुमेन टू मैन इस ये एक पोएम है इसको लिखा है जूडिथ राइट ने और इस पोएम की शुरुआती शुरुआत जो स्टार्टिंग होता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड से होता है चाइल्ड जो कि पोएटस के फॉर्म में है और यहाँ पर पोएटस जूडिथ राइट जो है बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हैं और ये बच्चे को एक आईलेस लेबर के रूप में डिस्क्राइब करती हैं और ये जो है इनकी कोख में ये बच्चा ग्रो कर रहा है कोख में अंधेरे में जो है अंदर में ग्रो कर रहा है ठीक है और चाइल्ड को एक हंटर के रूप में बताया गया है चाइल्ड को एक मेकर के रूप में बताया गया है चाइल्ड को एक क्वेश्चन के रूप में और एक चाइल्ड को एक आंसर के भी रूप में कंसीडर किया गया है इस पोएम में फोर स्टेंजा हैं और इसमें एक से अधिक जो हैं इंटेंडेड इंटेंडेड आइडियंस हैं एक तो हस्बैंड ऑफ पोएटेस हैं दूसरा एवरी मैन एंड वुमेन है और तीसरा अ ग्रुप ऑफ लर्नड पर्सन फॉर टेक्स्ट इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो पोएटेस का इस पोएम में पर्पज है वो ये है कि अपने इमोशंस को अपने फीलिंग्स को बच्चे के प्रति अपने इमोशंस या फीलिंग्स को जो है केवल अपने पति के अपने पति से ही रिवील नहीं करना बल्कि पूरे वर्ल्ड से वर्ल्ड के लोगों के सामने रिवील करना एक तरह से यहाँ पर ये एक वुमेन की सिचुएशन को बताती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओके 
गुड इवनिंग देखिए यहाँ पर एक वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट एक्चुअली थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवेल है अ नॉवेल रिटर्न बाई चिनुआ अचेबे इसको चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखा गया फेमस नाइजेरियन एंड अफ्रीकन राइटर और चिनुआ अचेबे फेमस नाइजेरियन और अफ्रीकन राइटर थे ठीक पब्लिश इन 1958 इसको उन्नीस ईस्वी में पब्लिश किया गया नॉवेल हैज मैनली थ्री पार्ट और इस नॉवेल में मैनली थ्री पार्ट हैं ठीक टू विलेज टू विलेज की कहानी है इसमें टू विलेज की कहानी पर एक तरह से फोकस किया गया स्टार्टिंग में एक तो यूमोफिया जो कि इग्बू कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं और दूसरा विलेज है मोबाइनो विलेज ठीक है इसमें कौन से करेक्टर हैं तो ओकोंग को जो कि मेन प्रोटेगोनिस्ट है यूनो का फादर ऑफ ओकोंग को यूनो का जो कि ओकोंग को का फादर है नवाई ये अकोंग को का बेटा है सन ऑफ ओकोंग को आई के मे फ्यूना आई के मे फ्यूना जो है मोबाइनो बिलेज से आया हुआ लड़का होता है ये ठीक ओबेरिका ओबेरिका जो ओकोंग को फ्रेंड ओकोंग को का फ्रेंड होता है ऑग ब्यूफी एजूडू ऑग ब्यूफी एजूडू एन ओल्ड मैन एक ये ओल्ड मैन है 16 ईयर सन ऑफ ऑग ब्यूफी एजूडू और ऑग ब्यूफी एजूडू का एक 16 साल का एक लड़का है ठीक और अगला करेक्टर है यूचेंडू यूचेंडू जो कि ओकोंग को ओकोंग को का एक मैटरनल अंकल है मामा है और इनके मामा का घर है मबांटा विलेज में तो मबा मबांटा विलेज का यूचेंडू मबांटा बिलेज से बिलोंग करता है मिशन रीज है रिब्रेंट जेम्स इसमें जो कि बहुत एक गुड वाइट मैन है अच्छा ट्रीट करते हैं और मिस्टर ब्राउन ये बैड इन नेचर ये जो है बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करता है बिलेजर्स हैं मैसेंजर्स हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं इतना क्लियर है थिंग्स फॉल अपार्ट ये जो टाइटल है टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम ऑफ डब्ल्यू बी एड्स द सेकेंड कमिंग ये जो है डब्ल्यू बी एड्स की सेकेंड कमिंग डब्ल्यू बी ईड्स की पोएम फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग से लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब चीजें बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं जब इनके गांव में यूमोफिया गांव में अंग्रेज लोग आते हैं तो चीजें बिल्कुल अलग थलग पड़ जाती हैं क्लियर है इतना क्लियर चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवेल है इस नॉवेल को लिखा है चिनुआ अचेबे ने जो कि फेमस नाइजेरियन और अफ्रीकन राइटर थे और इसको थिंग्स फॉल अपार्ट को पब्लिश किया गया उन्नीस ईस्वी में इस नॉवेल के थ्री पार्ट हैं ठीक है यहाँ दो विलेज की कहानी है यूमोफिया विलेज जहाँ पर इग्बू इग्बू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मोबाइनो विलेज ठीक है इसमें कैरेक्टर्स हैं ओकोंग को जो कि मेन प्रोटेगोनिस्ट है यूनो का जो कि ओकोंग को का फादर है नवाई जो कि ओकोंग को का बेटा है आई के फ्यूना जो कि मोबाइनो विलेज का बेटा है ठीक और ओबेरिका जो कि ओकोंग को का फ्रेंड है ओग ब्यूफी एजूडू ये जो एक ओल्ड मैन है और सिक्सटीन ईयर सन है ओग ब्यूफी एजूडू का एक सिक्सटीन ईयर सन है ठीक और यूचेंडू यूचेंडू ये जो है ओकोंग को मबांटा विलेज से ओकोंग को का ओकोंग को का मामा है यूचेंडू मतलब मबांटा विलेज से बिलोंग करता है और ओकोंग को का मामा है ठीक है मिशन रीज है रिब्रेंट जेम्स स्मिथ हैं जो कि गुड वाइट मैन है मिस्टर ब्राउन है जो कि थोड़ा सा बैड इन नेचर नेचर में बैड है अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं ब्लेजर्स के साथ में ब्लेजर्स हैं मैसेंजर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं और यहाँ थिंग्स फॉल अपार्ट का ये जो नॉवेल का टाइटल है इसको लिया गया है डब्ल्यू बेड्स के फेमस पोएम द सेकंड कमिंग से लिया गया है ओके क्लियर गुड इवनिंग देखिए यहाँ सरफेसिंग सरफेसिंग एक नॉवेल है सरफेसिंग नॉवेल को लिखा गया है मार्गरेट एटवुड ने किसने लिखा है रिटर्न बाई मार्गरेट एटवुड कैनेडियन नॉवलिस्ट देखिए सरफेसिंग एक नॉवेल है इसको किसने लिखा मार्गरेट एटवुड ने जो कि कैनेडियन नॉवलिस्ट थे पब्लिश इन 1972 और इसको उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी में पब्लिश किया गया थीम सेपरेशन एंड फेमनिज्म सरफेसिंग की जो थीम है वो सेपरेशन है और फेमनिज्म है इसकी सेटिंग क्या है तो इसकी सेटिंग जो है क्यूबेक है सरफेसिंग नॉवेल के लिए इनको मार्गरेट एटवुड को कौन सा अवार्ड दिया गया तो बुकर प्राइज अवार्ड दिया गया ठीक इसमें कौन से करेक्टर्स हैं नैरेटर हैं जो कि अननेम्ड है नाम नहीं है ठीक है जो है नैरेटर्स बॉयफ्रेंड नैरेटर का बॉयफ्रेंड है अन्ना है जो कि नैरेटर्स फ्रेंड नैरेटर का फ्रेंड है डेविड है जो कि अन्नाज हस्बैंड अन्ना का हस्बैंड है पाउल है जो कि नैरेटर्स के पिता का फ्रेंड है है ना पाउल फ्रेंड ऑफ नैरेटर्स फादर 
और इसके बाद नैरेटर्स मदर है जो कि डाइड हो गई है मर चुकी है यहाँ पर ठीक नैरेटर्स फादर नैरेटर्स के फादर को मिसिंग है ये लापता है और नैरेटर का फेक हस्बैंड है फेक हस्बैंड ऑफ नैरेटर्स जो कि फर्स्ट एक्स लवर था और इवान्स जो कि गाइड है ठीक इसमें फाइव इंसिडेंट्स पर फोकस किया गया है फर्स्ट इंसिडेंट है नैरेटर गोज इन नेटिव प्लेस इन सर्च ऑफ हर फादर नैरेटिव जो है नेटिव प्लेस पर अपने पिता की खोज में जाता है मीटिंग विद हर फादर्स फ्रेंड पाउल एंड गाइड इवान्स और वहां पर वो रास्ते में ये नैरेटर अपने पिता के फ्रेंड पाउल से मिलती है और वहाँ पर वो एक गाइड को हायर करती गाइड इवान्स को हायर करती है देन दे गो इन द केबिन ऑफ नैरेटर्स फादर तब ये लोग जो हैं नैरेटर के पिता के केबिन में जो कि सिचुएटेड इन एन आइलैंड्स जो कि एक आइलैंड्स पर बसा हुआ है विद हर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं दे सर्च द प्रूफ वो लोग प्रूफ की खोज करते हैं बट व्हेन दे डोंट फाइंड एनी एक्चुअल प्रूफ्स लेकिन जब इनको कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं मिलता है दे ऑल एक्सेप्ट नैरेटर गोज बैक टू देयर होम्स तब ये सारे लोग नैरेटर को छोड़कर बाकी सारे लोग घर चले जाते हैं और फिफ्थ इवेंट में क्या होता है आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद में दिस फैक्ट्स ये फैक्ट्स रिवील होता है डेड द डेड बॉडी ऑफ हर फादर वॉज डिस्कवर्ड बाय पुलिस कि उनके पिता की नैरेटर के पिता की डेड बॉडी को पुलिस के द्वारा डिस्कवर कर लिया गया है ओके okay? इतना क्लियर है चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए देखिए सरफेसिंग एक नॉवेल है सरफेसिंग नॉवेल को मार्गरेट एटवुड ने लिखा मार्गरेट एटवुड एक कनेडियन नॉवलिस्ट हैं ठीक है इसको पब्लिश किया गया उन्नीस में इसमें जनरली दो थीम पर फोकस किया गया है एक तो सेपरेशन और दूसरा फेमनिज्म के थीम पर ठीक इसकी सेटिंग जो सरफेसिंग नॉवेल की सेटिंग है वो क्यूबिक है और इसको कौन सा अवार्ड मिला तो इसको बुकर प्राइज का अवार्ड दिया गया इस नॉवेल के लिए मार्गरेट एटवुड को ठीक है इसमें कौन से करेक्टर हैं नैरेटर हैं जो कि अननेम्ड हैं जो हैं जो कि नैरेटर का बॉयफ्रेंड है अन्ना है जो कि नैरेटर का फ्रेंड है डेविड है जो कि अन्ना का फ्रेंड अन्ना का हस्बैंड है पाउल जो कि नैरेटर के पिता का फ्रेंड है ठीक है नैरेटर्स मदर जो कि यहाँ डाइड है डेथ हो गई है नैरेटर्स फादर जो कि मिसिंग है फेक हस्बैंड ऑफ नैरेटर जो कि नैरेटर का फर्स्ट एक्स लवर होता है इवान्स जो कि एक गाइड है ठीक पांच इंसिडेंट्स को फोकस किया गया पहले इंसिडेंट में नैरेटर जो है अपने पिता की खोज में नेटिव प्लेस में नेटिव प्लेस में जाते हैं जाते समय ये जो है अपने पिता के फ्रेंड पाउल से मिलते हैं और वहाँ पर एक जो है गाइड इवान्स को हायर करते हैं इसके बाद ये लोग नैरेटर के कैबिन नैरेटर के केबिन में जाते हैं नैरेटर के पिता के केबिन में जाते हैं जो कि एक आईलैंड पर बसा हुआ था अपने फ्रेंड के साथ में ठीक अब इसके बाद में ये लोग जो है प्रूफ की खोज करते हैं लेकिन इनको एक्चुअल प्रूफ नहीं मिलता है जब इनको एक्चुअल प्रूफ नहीं मिलता है तब ये सारे लोग नैरेटर को छोड़कर बाकी सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं ठीक है यहाँ पर जो है कुछ समय के बाद में ये फैक्ट्स रिवील किया गया है कि नैरेटर के पिता के डेड बॉडी डेड बॉडी को पुलिस के द्वारा डिस्कवर कर लिया गया है ये फैक्ट बाद में रिवील होता है नॉवेल के लास्ट में क्लियर है अब यहाँ पर देखिए एक नॉवेल है आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास आ नॉवेल इट इज अ पिका रेस्क्यू नॉवेल ये जो है एक पिका रेस्क्यू नॉवेल है रिटर्न बाय बी एस नॉयपॉल और इसको बी एस नॉयपॉल ने लिखा है अच्छा एक चीज और है पिका रेस्क्यू नॉवेल को जो है ये इसको 1555 सौ पचपन ईस्वी में स्पेन में 1555 सौ पचपन में स्पेन में इसको ओरिजिनेट किया गया था ठीक है चलिए अभी यहाँ देखिए अबाउट मोहन विश्वास हु स्ट्रगल्स लाइफ लॉन्ग फॉर अ हाउस ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एक मोहन विश्वास के बारे में कहानी है जो कि एक घर के लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करता है ठीक इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं मोहन विश्वास जो कि प्रोटेगानिस्ट है सामा तुलसी एस एच ए एम ए रहेगा सामा तुलसी जो कि मोहन विश्वास की वाइफ है रघु जो कि मोहन विश्वास का पिता है ठीक है विप्ति जो कि मोहन विश्वास की माँ है आकाफ फिस अजोधा अजोधा ये मोहन विश्वास के मौसा हैं तारा ये मोहन विश्वास की मौसी हैं पंडित सीताराम ये जो हैं मोहन विश्वास के बारे में भविष्यवाड़े करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं ठीक है एलेक जो कि मोहन विश्वास के आ, मोहन विश्वास का दोस्त है देवती ये इनकी सिस्टर है मोहन विश्वास की और पंडित जयराम इनके साथ ही जाते थे कथा वगैरह कहने भंडत हैं ये अजोधा के भाई हैं पंडित तुलसी पंडित तुलसी जो है सामा तुलसी के पिता हैं मिसेज तुलसी जो कि सामा तुलसी की माँ है और सेठ जो कि सामा तुलसी की सामा तुलसी के अंकल जी हैं साबी जो कि मोहन विश्वास की 
डाटर है और इसमें जो है मंगरू मंगरू एक फेमस प्लेयर है आनंद सन ऑफ मोहन विश्वास आनंद जो कि मोहन विश्वास का बेटा है और जो है टार्जन टार्जन मोहन विश्वास का कुत्ता है मोहन विश्वास कई सारे प्रोफेशनल्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं आ, ये लाइफ एक घर को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जैसे पंडित में भी ये पंडित गिरी भी करते हैं शॉप असिस्टेंट असिस्टेंट भी रहते हैं साइन बोर्ड पेंटर का भी काम करते हैं शॉप ऑनर भी रहते हैं बस में कंडक्टर का भी काम करते हैं जर्नलिस्ट का सोशल रिफॉर्मर का और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ये वेलफेयर ऑफिसर भी रह चुके होते हैं इन्होंने सामा को एक पत्र लिखा था उस पत्र में इन्होंने इन्होंने लिखा था आई लव यू एंड वॉन्ट टू टॉक टू यू ये पत्र लिखा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ और जो है पिका रेस्क्यू नॉबेल है पिका रेस्क्यू नॉबेल पंद्रह सौ चौवन ईस्वी में आ, ये कहाँ पर स्पेन हुआ था स्पेन में ओरिजिनेट हुआ था इतना क्लियर है चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए देखिए यहाँ पर अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एक नॉबेल है कैसा नॉबेल है पिका रेस्क्यू नॉबेल है पिका रेस्क्यू नॉबेल जो है आ, कब ओरिजिनेट हुआ तो पंद्रह सौ पंद्रह ईस्वी में ओरिजिनेट हुआ स्पेन में ओरिजिनेट हुआ ठीक है और इसके बाद में देखो ये अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ये बी एस के द्वारा लिखा गया है और ये जो मोहन विश्वास के बारे में कहानी है जो कि घर के लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं और जो है इसमें कई सारे करेक्टर मोहन विश्वास जो कि प्रोटेगानिस्ट है सामा तुलसी जो कि मोहन विश्वास की वाइफ है रघु जो कि मोहन विश्वास का पिता है बिप्टी जो कि मोहन विश्वास की माँ है काप है फिस है अजोधा है ठीक जो कि मोहन विश्वास के मौसा जी हैं तारा जो कि मौसी हैं पंडित सीताराम ये मोहन विश्वास के बारे में पहली बार भविष्यवाड़ी करने वाले व्यक्ति हैं एलेक जो कि एलेक जो कि मोहन विश्वास का दोस्त है देवती इनकी बहन है और पंडित जयराम हैं और भंडत हैं अजोधा के भाई हैं पंडित तुलसी हैं ठीक पंडित तुलसी पंडित तुलसी सामा तुलसी के पिताजी हैं मिसेस तुलसी सामा तुलसी की माँ हैं और सेठ जो हैं सामा तुलसी के अंकल जी हैं चाचा हैं साबी जो है मोहन विश्वास की बेटी है और मंगरू एक फेमस प्लेयर है आनंद जो है मोहन विश्वास का बेटा है टार्जन मोहन विश्वास का कुत्ता है मोहन विश्वास कई सारे प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं कौन कौन से हैं पंडित शॉप असिस्टेंट साइन बोर्ड पेंटर शॉप ऑनर कंडक्टर इन अ बस जर्नलिस्ट सोशल रिफॉर्मर वेलफेयर ऑफिसर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड मोहन विश्वास ने सामा तुलसी को एक पत्र लिखा था जिस पत्र में इन्होंने लिखा था आई लव यू एंड वॉन्ट टू टॉक टू यू और ये पिकार एस्क्यू नॉबेल है पिकार एस्क्यू नॉबेल ओरिजिनेट हुआ पंद्रह सौ चौवन ईस्वी में स्पेन में ओरिजिनेट हुआ ओके यहाँ पर देखिए द कंपनी ऑफ लवर्स द कंपनी ऑफ लवर्स एक पोयम है इसको लिखा अ पोयम बाय जूडिथ राइट एक पोयम है जिसको जूडिथ राइट ने लिखा है रिटर्न इन 1946 इसको 1946 सौ ईस्वी में लिखा गया है और थीम्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ द कंपनी ऑफ लवर्स में कौन सी थीम को दिखाया गया है तो लाइफ और डेथ के बीच फ्लीटिंग नेचर को दिखाया गया है पोएम वॉज रिटर्न ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड द कंपनी ऑफ लवर्स एक पोएम है जिसको वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान लिखा गया था ठीक यहाँ पर स्पीकर जो कि मेंबर ऑफ लास्ट कंपनी डिस्क्राइब्स स्पीकर जो कि लास्ट कंपनी के एक मेंबर्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं बताते हैं हाउ दे कम टूगेदर इन द नाइट फॉर गेट दियर ट्रबल्स एंड फाइंड हैप्पीनेस इन ईच अदर्स कंपनी कि किस तरह से वो लोग रात में एक दूसरे से मिलते हैं और जो है अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं और जो है एक दूसरे की कंपनी में वो हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं ठीक ये पोएम में 16 लाइन है है ना द कंपनी ऑफ लवर्स में 16 लाइन है और इन 16 लाइन को दो स्टेंजा में डिवाइड किया गया है क्लियर है चलिए एक बार इसको रिवाइज कीजिए द कंपनी ऑफ लवर्स एक पोएम है और इसको लिखा है जूडिथ राइट ने क्लियर है एक पोएम है इसको लिखा है जूडिथ राइट ने लिखा है और ये कब लिखा गया उन्नीस छियालीस में लिखा गया इसमें कौन से थीम्स को दिखाया गया है तो इसमें जो है लाइफ और डेथ के फ्लीटिंग नेचर को दिखाया गया है पोएम जो है इस पोएम को वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान लिखा गया है स्पीकर जो कि यहाँ पर लॉस्ट कंपनी के एक मेंबर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वो रात में एक दूसरे से मिलते हैं अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं और जो एक दूसरे की कंपनी में हैप्पीनेस को फाइंड आउट करते हैं पोएम में सिक्सटीन लाइन है और ये सिक्सटीन लाइन को दो स्टेंजा में बांटा गया है क्लियर है इतना गुड इवनिंग देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पोएम है ऑस्ट्रेलिया पोएम को एडी होप ने लिखा है आप पोएम बाई एडी होप मीन्स एलेक डेरबेंट होप एक पोएम है जिसको एलेक डेरबेंट होप ने लिखा है पोएट रोड दिस पोएम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड इन टू हिज कंट्री ऑस्ट्रेलिया इन 1931 थर्टी पोएट जो है इस पोएम को लिखते हैं जब ये इंग्लैंड 
जब ये जो हैं इंग्लैंड से अपने कंट्री ऑस्ट्रेलिया में 1931 में वापस आते हैं वेर ही सा डेड द कंडीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया गॉड वर्स्ट जहाँ पर ये देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हैं वो बिल्कुल बेकार गई है बिकॉज ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ द यूरोपियंस यूरोपियंस के यूरोपियन के द्वारा कोलोनाइज करने के कारण जो यूरो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है वो खराब गई है है ना बिकॉज ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ यूरोपियंस इन अ वेरी हार्स एंड सेटायरिकल टोन अब इस पोएम को ऑस्ट्रेलिया पोएम को एक बहुत हार्स और सेटायरिकल टोन में लिखी गई है इट हैज सेवन स्टेंजा इसमें सेवन स्टेंजा है पब्लिश्ड इन 1955 और 1955 सौ में इसको पब्लिश किया गया है इन द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स वेंड्रिंग आइलैंड्स और इस पोएम को ऑस्ट्रेलिया पोएम को कलेक्शन ऑफ पोएम वेंड्रिंग आइलैंड में पब्लिश किया गया है इसकी थीम क्या है नेशनल आइडेंटिटी है और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज है थीम दिस पोएम ऑस्ट्रेलिया डील्स विद द थीम्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री इसमें मेनली दो थीम्स हैं एक तो नेशनल आइडेंटिटी को दिखाया गया और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाया गया है पोएट क्वेश्चन द आइडिया ऑस्ट्रेलिया इज सिविलाइज यहाँ पर पोएट क्वेश्चन करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं डी होप क्वेश्चन करते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया सिविलाइज है फर्स्ट फाइव स्टेंजा टाक्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर फर्स्ट फाइव स्टेंजा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करता है लास्ट टू स्टेंजा टाक्स अबाउट यूरोपियंस और लास्ट का दो स्टेंजा जो है यूरोपियंस के बारे में बात करता है पोइट क्रिटिसाइजेज नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया बट ऑस्ट्रेलियन आल्सो यहाँ पर इस पोएम के थ्रू पोइट केवल ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं क्रिटिसाइज करता बल्कि ऑस्ट्रेलियन पीपल का भी क्रिटिसाइज करता है यहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के जो हैं फाइव इकोनॉमिकल फाइव इकोनॉमिकल सिटी uh, हैं इन फाइव इकोनॉमिकल सिटी जिनका नाम है मेलबर्न कैनबरा सिडनी पर्थ और एडिलेट मेलबर्न मेलबर्न कैनबरा सिडनी पर्थ और एडिलेट इन फाइव इकोनॉमिकल सिटीज को यूरोपियंस क्या करते हैं बिल्कुल से बेकार कर देते हैं चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए देखिए ऑस्ट्रेलिया पोएम ऑस्ट्रेलिया एक पोएम है इसको एडी होप एलेक् डेरबेंट होप ने लिखा है ऑस्ट्रेलिया पोएम को ऑस्ट्रेलिया पोएम को एलेक् डेरबेंट होप ने तब लिखा जब ये 1931 सौ ईस्वी में इंग्लैंड से अपने देश ऑस्ट्रेलिया में वापस आए जहां पर ये देखे कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार गई है और इन यूरोपियंस के कोलोनाइजेशन के कारण ठीक है और इस ऑस्ट्रेलिया पोएम को बहुत ही हार्स और सेटायरिकल टोन में लिखा गया है इस पोएम में सेवन स्टेंजा हैं और इस पोएम को उन्नीस सौ ईस्वी में पब्लिश किया गया क्लियर है इस पोएम को जो है किस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था तो 1955 में पब्लिश किया गया और इसको द कलेक्शन ऑफ पोएम वेंड्रिंग आइलैंड्स है ना इसमें वेंड्रिंग आइलैंड्स में पब्लिश किया गया है और इसके बाद इसमें कौन सी थीम है तो इसमें नेशनल आइडेंटिटी और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाया गया है यहाँ पर पोएट इस आइडिया को लेकर क्वेश्चन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सिविलाइज है इस चीज को लेकर क्वेश्चन करते हैं और पोएम यहाँ पर यहाँ पर पोएट जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इस पोएम के थ्रू पांच स्टेंजा में केवल ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं शुरुआत के पांच स्टेंजा में और लास्ट के दो स्टेंजा में यूरोपियंस की बात करते हैं यूरोपियंस के आने से ऑस्ट्रेलिया किस तरह से चेंज हुआ इन सब की बात करते हैं पोएट यहाँ पर केवल ऑस्ट्रेलिया को ही क्रिटिसाइज नहीं करता है बल्कि ऑस्ट्रेलियन को भी क्रिटिसाइज करता है ठीक है और यहाँ पर फाइव सिटीज ऑस्ट्रेलिया के पांच शहर जो कि इकोनॉमिकल सोर्स में बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं उन पांच शहरों की बात आ, उन पांच शहरों को के बारे में बताता है पांच शहर का नाम मेलबर्न कैनब्रा सिडनी पर्थ एडिलेट कौन है मेलबर्न कैनब्रा सिडनी पर्थ एडिलेट इन पांचों शहर को यूरोपियंस ने एक तरह से बेकार कर दिया है ओके क्लियर अब यहाँ पर देखिए एक पोएम है अप हॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका अप हॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका इस पोएम को लिखा है डेरिक वाल कोट ने इस पोएम को किसने लिखा है इस पोएम को डेरिक वाल कोट ने लिखा है और इसको एक कलेक्शन ग्रीन नाइट के कलेक्शन में पब्लिश किया गया है अब देखिए इस पोएम को ग्रीन लाइट के कलेक्शन में पब्लिश किया गया पोएम एक्सप्लेन्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पोएट्स यूरोपियन एंड अफ्रीका यहाँ पर पोएम जो है यूरोपियन और अफ्रीका के बीच कॉन्फ्लिक्ट को पोएट मतलब जो पोएट का यूरोपियन और अफ्रीका के अफ्रीका को लेकर जो पोएट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज को इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है एक्सप्रेस किया जाता है ठीक है और यहाँ पर अफ्रीका में एक किक्यू ट्राइब्स है सॉरी अफ्रीका में किक्यू प्रजात के लोग हैं जो कि एक्चुअली केन्या ट्राइब्स हैं ठीक ये जो है माऊ माऊ फाइटर्स बन जाते हैं और ये भी वायलेंटली बिहेव करती हैं ठीक इस पोएम में मेनली दो कॉन्फ्लिक्ट 
पर बात किया गया है एक तो एक्सटर्नल पोएट के एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और जो है पोएट का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ठीक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में अफ्रीकन ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इनसाइड द पोएट हिमसेल्फ जो कि पोएट के खुद पोएट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लियर है अब देखिए अफॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक पोएम है इसको लिखा है डेरेक वालकोट ने लिखा है और इस पोएम को एक कलेक्शन ग्रीन नाइट के कलेक्शन में पब्लिश किया गया है और पोएम जो है यूरोपियन और अफ्रीका के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो पोएट के अंदर चल रहा है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर पोएट ने बताया जो कि क्यू जो कि केन्या ट्राइब्स हैं इनको ये माऊ माऊ फाइटर्स बन गए हैं बिकॉज ऑफ वो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जैसा कि वायलेंटली व्यवहार करते हैं तो ये भी अब माऊ माऊ फाइटर्स बन गए हैं और अब ये भी वायलेंटली व्यवहार कर बिहेव करते हैं एक तरह से क्लियर है इस ये पोएम ओवरऑल ये पोएम दो मेन कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइड हो गया है एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अफ्रीकन और ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रजेंट करता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि पोएट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डील होता है क्लियर है इतना ओके गुड इवनिंग यहाँ पर एक पोएम है द डेथ ऑफ द बर्ड देखिए द डेथ ऑफ द बर्ड का जो फर्स्ट लाइन है फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन यानी कि हर बर्ड के लिए ये लास्ट माइग्रेशन है क्योंकि इनके बाद उनकी डेथ होने वाली है तो देखिए द डेथ ऑफ द बर्ड अ पोएम बाई एडी होप मीन्स एलेक डेरबेंट होप द डेथ ऑफ द बर्ड एक पोएम है जिसको एडी होप ने यानी कि एलेक डेरबेंट होप ने लिखा है दिस इज अरिक पोएम ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ये जो है डेथ ऑफ द बर्ड ये ट्वेंटी सेंचुरी की लिरिक पोएम है अब पहले ये समझ लीजिए लिरिक पोएम होता क्या है लास्ट में आ जाइए लिरिक पोएम पोर्ट्रेज द स्पीकर पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशन थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेज इन अ म्यूजिक इन अ म्यूजिकल मैनर लिरिक पोएम जो होता है ये स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स को स्पीकर के पर्सनल इमोशंस इंटेंशन थॉट्स और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेज को एक म्यूजिकल मैनर में एक्सप्रेस करता है क्लियर है लिरिक पोएम जो है स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशन थॉट्स और एक्सपीरियंसेज को एक म्यूजिकल मैनर में एक्सप्रेस करता है इसके बाद में अब आ जाइए यहाँ पर देखिए रिटर्न इन द ईयर ऑफ नाइनटीन फोर्टीज डिकेड इस लिरिक पोएम को द डेथ ऑफ द बर्ड को नाइनटीन फोर्टीज के दशक में लिखा गया फर्स्ट पब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी एट और इसको पहली बार पब्लिश किया गया उन्नीस सौ अड़तालीस में पब्लिश किया गया डेथ ऑफ द बर्ड को कब पब्लिश किया गया उन्नीस सौ अड़तालीस ईस्वी में पब्लिश किया गया थीम और ये किस थीम से डील करता है तो इसका थीम है लोनलीनेस एलिनेशन एंड डेथ इसका थीम क्या है लोनलीनेस है एलिनेशन है और डेथ है इस थीम से डील करता है इस पोएम में द डेथ ऑफ द बर्ड पोएम में थर्टी सिक्स लाइन है छत्तीस लाइन के पोएम हैं और नाइन स्टेंजा हैं है ना इस पोएम में कितनी स्टेंजा है नाइन स्टेंजा है यानी कि नाइन क्वाट्रेन है एक स्टेंजा में जो है फोर लाइन्स हैं ओके तो कुल मिलाकर छत्तीस लाइन हुई रामिंग स्कीम आप ईच स्टेंजा हर स्टेंजा का जो रामिंग स्कीम्स है वो है ए बी ए बी है पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ द बर्ड मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड पोएम जो है एक प्रकार से डेथ ऑफ द बर्ड बर्ड के डेथ के बारे में कहानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की तरफ मूव करती रहती है अच्छा एक चीज और देखिए थ्रू दिस पोएम इस पोएम के थ्रू द डेथ ऑफ द बर्ड पोएट पोर्ट्रेज द हार्डशिप्स मेमोरीज सेंसेशन एंड ऑल एक्सपीरियंसेज ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड सॉरी वर्ड नहीं होगा माइग्रेटरी बर्ड इन अ डिटेल्ड मैनर देखिए इस पोएम के थ्रू जो है इस पोएम डेथ ऑफ द बर्ड पोएम के थ्रू पोएट जो है माइग्रेटरी बर्ड के हार्डशिप्स को उनके मेमोरीज को सेंसेशंस को और जो है उससे रिलेटेड सारे एक्सपीरियंसेज को एक डिटेल्ड मैनर में एक्सप्रेस किया जाता है ठीक है एडी होप के द्वारा फोकसेस ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स इन द बेस्टर्न कंट्रीज और इस पोएम के थ्रू पोएट एडी होप ने बेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेटरी बर्ड को फोकस में किया है इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म क्लाइमेट ये माइग्रेटरी बर्ड जो कि फूड और वार्म क्लाइमेट की सर्च में माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक माइग्रेट करती हैं फाइनली ऑल बर्ड्स पर्सनल Finally, all birds passed away due to weakness and coldness. Finally, ये सारी birds जो हैं ये सारी birds weakness और coldness की वजह से इन सारी birds ये सारी birds passed हो जाती हैं इनकी death हो जाती है Clear? This poem deals with the death of the bird. ये poem death of the bird ये bird के death से 
डेथ के आइडियाज से सॉरी ये पोएम डेथ के आइडियाज से डील करती है अगेंस्ट द वास्ट इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स और ये डेथ का आइडियाज जो कि यूनिवर्स के एक वास्ट इंडिफरेंस के खिलाफ होता है क्लियर है इट इज सोन थ्रू द लाइफ ऑफ अ माइग्रेटरी बर्ड और इस चीज को एक माइग्रेटरी बर्ड के लाइफ से दिखाया गया है क्लियर है इतना एक बार इसको रिवाइज करिए देखिए द डेथ ऑफ द बर्ड द डेथ ऑफ द बर्ड की जो फर्स्ट लाइन है वो है फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन हर बर्ड के लिए ये लास्ट माइग्रेशन है द डेथ ऑफ द बर्ड अ पोएम बाई एडी होप एलेक् डेरबेंट होप डेथ ऑफ द बर्ड एक पोएम है इसको एडी होप यानी एलेक् डेरबेंट होप ने लिखा है लिरिक पोएम ऑफ ट्वेंटी ये ट्वेंटी सेंचुरी की एक लिरिक पोएम है और लिरिक पोएम मीन्स होता है लिरिक पोएम एक्सप्रेस करता है स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशंस थॉट्स और एक्सपीरियंसेज को एक म्यूजिकल मैनर में एक्सप्रेस करता है क्लियर है यहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड को एक्सप्रेस किया है एक म्यूजिकल मैनर में उसके थॉट्स एक्सपीरियंसेज फीलिंग इन सबको क्लियर है अच्छा इस पोएम को नाइनटीन के डिकेड में जो है लिखा गया है और इसको उन्नीस में पब्लिश किया गया इस ये लोनलीनेस एलिनेशन और डेथ की थीम से डील करता है छत्तीस लाइन की पोएम है नाइन स्टेंजा में डिवाइडेड है वन स्टेंजा मीन्स वन क्वाट्रेंस वन क्वाट्रेंस मीन्स हैविंग फोर लाइन वन क्वाट्रेंस वो होती हैं जिस जिनमें चार लाइन होती हैं और ये हर स्टेंजा का जो रामिंग स्कीम होता है वो होता है ए बी ए बी होता है पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ द बर्ड मूविंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड पोएम जो है ये डेथ ऑफ द बर्ड के बारे में बर्ड के डेथ के बारे में कहानी है ऐसी बर्ड के बारे में कहानी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की तरफ मूव करती रहती हैं थ्रू दिस इस पोएम के थ्रू पोएट इस पोएम जिसका नाम है द डेथ ऑफ द बर्ड इस पोएम के थ्रू पोएट जो हैं इस माइग्रेटरी बर्ड के है ना सारे एक्सपीरियंसेज को सारे सेंसेशंस को सारे हार्डशिप्स को और सारी मेमोरीज को एक जो है डिटेल्ड मैनर में एक्सप्रेस करता है क्लियर है इसके बाद में पोएट फोकसेस ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज पोएट जो है वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रे माइग्रेटरी बर्ड को फोकस में रखता है ये माइग्रेटरी बर्ड वेस्टर्न कंट्रीज की ये माइग्रेटरी बर्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड की तरफ मूव करती रहती हैं ये फूड और वार्म क्लाइमेट की खोज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती रहती हैं और फाइनली वीकनेस और कोल्डनेस के कारण ये सारी बर्ड्स का डेथ हो जाता है ये पोएम जो है एक डेथ के आइडियाज के साथ डील करता है और ये डेथ के आइडियाज इनका डेथ होता है एक यूनिवर्स के वास्ट वास्ट इंडिफरेंस के अगेंस्ट होता है और इस चीज को माइग्रेटरी बर्ड के थ्रू दिखाया गया है क्लियर है आई होप ये क्लियर हो गया होगा पूरा और यहाँ देखिए लास्ट में लिरिक पोएम जो होता है स्पीकर के पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस और जो है इंटेंशंस टॉट्स और एक्सपीरियंसेज को एक म्यूजिकल मैनर में जो एक्सप्रेस करता है ओके थैंक यू